ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿಲ್ಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಧಾರಣಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈರೋಜು ಬಾಬಾ ಮನಕಿ ತೆಲಿಯಚೇಸ್ತನ್ನರು ಪವಿತ್ರತನಿ ಪರಿಶೀಲಿಂಚುಕೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಚೆಪ್ತನ್ನರು ಸ್ವಯಾನ್ನಿ ಪರಿಶೀಲಿಂಚುಕೊಂಡಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ ಮೀರು ಚೂಸ್ಕೊಂಡಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ನ ಮೀರು ಚೂಸ್ಕೊನೆ ಅದ್ದಂ ಮೀ ದಗ್ಗರ ಉಂದ ಶಾರೀರಕ ರೂಪಾನ್ನಿ ಐತೆ ಕಾದು ಸ್ಥೂಲಮೇನ ಅದ್ದಂ ಐತೆ ಕಾದು ಆತ್ಮಲೋ ಉನ್ನ ಪವಿತ್ರತನಿ ಚೂಸ್ಕೊನೆಟ್ಟುವಂಟಿ ಅದ್ದಂ ಮೀ ದಗ್ಗರ ಉಂದ ಅದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಉಂದ ಅದ್ದಂ ಐತೆ ಆ ಅದ್ದಂಲೋ ಚೂಸ್ಕೊಂಡಿ ನಾಲೋ ಪವಿತ್ರತಾ ಸಾತೋ ಎಂತ ಉಂದಿ ಇಲಾಂಟಿ ಅದ್ದಂ ಏದನ್ನ ಉಂಟುಂದ ಪವಿತ್ರತನಿ ಚೂಪಿಂಚೇಟಿಟು ವಂಟಿ ಅದ್ದಂ ಎಲಾ ಚೂಸ್ಕೋವಲು ಮರಿ ಪವಿತ್ರತಾ ಸಾತಾನ್ನಿ ಬಂಗಾರು ಎಂತ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಯನದು ತೆಲುಸ್ಕುನೆ ಪದ್ದತೋಟುಂಟುಂದಿ ವಸ್ತುವಲು ಎಂತ ನಾನ್ಯಮೈನವೋ ತೆಲುಸ್ಕುನೆ ಪದ್ದತೋಟುಂಟುಂದಿ ಮರಿ ಮನ ಆತ್ಮ ಎಂತ ಪವಿತ್ರಮೈನದೋ ಆ ಪವಿತ್ರತಾ ಸಾತಾನ್ನಿ ಕೊಲುಚುಕೋಟ ಎಲ ಪರಿಶೀಲಿಂಚುಕೋಟ ಎಲ ಮನ ಪವಿತ್ರತನಿ ತೆಲುಸ್ಕೋಟ ಎಲ ಮೊದಟ ಪವಿತ್ರತ ಅಂಟೇ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಾನ್ನಿ ಪಾಟಿಂಚಟ ಒಕಟೇ ಕಾದು ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿಗ ಅವಾಲೆ ಅಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಏವೈತೆ ಕರ್ಮಲ ರೂಪಿ ಅಡುಗಲು ವೇಸರು ವಾಟಿನಿ ಮೀರು ಅನುಸರಿಂಚಾಲಿ ಅದಿ ಪವಿತ್ರತ ಅಂಟೆ ಮನೆಯವನುಕುಂಟಾಂ ಕೊನ್ನಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮಾಲು ಪಾಟಿಂಚಿ ಮನಮೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಲು ಅನುಕುಂಟಾಂ ಕೊನ್ನಿ ವಿಹಾರ ನಿಯಮಾಲು ಪಾಟಿಂಚಿ ಜೀವಿತಾನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಂಗಾ ಚೇಸೇಸ್ಕುನ್ನಾಂ ಅನುಕುಂಟಾಂ ಇವನ್ನಿ ಕುಡ ಪವಿತ್ರತಲೋಕೆ ವಸ್ತೈ ಕಾನಿ ಅವಿ ಚಾಲಾ ಚಿನ್ನ ವಿಷ್ಯಾಲು ಕೊದ್ದಿ ಪಾಟಿ ಪವಿತ್ರತನಿ ದಾರಣ ಚೇಸಿ ಇತರಲ್ನಿ ಮನು ತಕ್ಕು ಚೇಸಿ ಚೋಸ್ತನ್ನಾ ಅನುಕೊಂಡಿ ಅದಿ ಕುಡ ಪರುಪಾಟೆ ವಾಳ್ಳ ಪವಿತ್ರುಲು ಅಜ್ಞಾನುಲು ಲೌಕಿಕಾತ್ಮಲು ಇಲಾ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಇಂಕ ಸ್ವಯಾನ್ನಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಲಗ ಭಾವಿಂಚುಕುನಿ ಬಾಬಾ ಪಿಲ್ಲಲ್ನಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಲಗ ಭಾವಿಂಚುಕುನಿ ಮಿಗತಾ ವಾಳ್ಳಂದರ್ನಿ ಕುಡ ತಕ್ಕುಗ ಚೂಸ್ತು ಉಂಟರು ವಾಸ್ತವಾನಿಕಿ ಪರಿಸಿಲಿಂಚು ಕೋವಲ್ಸಿಂದಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ 
చూసుకోవలసింది మిమ్మల్ని చూసుకోవలసిందేంటి పరిశీలించుకోవాల్సిందేంటి అంటే పవిత్రత యొక్క శాతాన్ని అది ఎలా పవిత్రత ఏ ఏ విషయాల్లో ఉండాలి ఆలోచనల్లో పవిత్రత ఉండాలి మాటల్లో పవిత్రత ఉండాలి కర్మలు పవిత్రంగా ఉండాలి సంబంధాలలో పవిత్రత ఉండాలి సంప్రదింపులు కూడా పవిత్రంగానే ఉండాలి ఈ రకంగా ఇన్ని విషయాలతో పరిశీలన చేసుకోండి మనమేం చేసుకుంటున్నాం కేవలం ఒక్క విషయంలో పాటించి మొత్తంగా పవిత్రాత్మలం అయిపోయామో అనుకుంటున్నాం ఒక్క విషయం పాటించినా కూడా ఎంతో కొంత పవిత్రతా శక్తి మీలో నిండుతుంది కానీ మొత్తం అంతా వచ్చేసింది అనుకుని పొరపాటు పడకండి మీరు స్థూలమైన పవిత్రతని పాటిస్తూ ఎక్కువగా అందరిలో లోపాలను చూసే పనిలో ఉన్నారనుకోండి ఏదైనా సరే తప్పుగా ఆలోచించే పనిలో ఉన్నారనుకోండి మాటల్లో మధురత లేదనుకోండి సత్యత లేదనుకోండి పవిత్రాత్మలుగా పిలువబడతారా ముందు ఆలోచనల్లో పవిత్రత ఉండాలని చెప్తున్నారు బాబా మాటలో పవిత్రత ఉండాలి కర్మల్లో పవిత్రత ఉండాలి సంబంధాల్లో పవిత్రత ఉండాలి సంప్రదింపులు కూడా పవిత్రంగా జరగాలి అయితే ఈ పవిత్రత శాతాన్ని ఎలా కొలవాలో ఎలా లెక్కించాలో మీకు తెలుసా టీచర్లు అడుగుతున్నారు బాబా మీకు తెలుసా పాండవులను అడుగుతున్నారు బాబా అంటే అన్నయ్యలను అడుగుతున్నారు బాబా మీకు తెలుసా మాతలను అడుగుతున్నారు బాబా మీకు తెలుసా ఇప్పుడు బాబాయ్య చెప్తున్నారు సంపూర్ణ పవిత్రత అంటే వృత్తి దృష్టి కర్మ మూడింట్లో పవిత్రత రావాలి దీని గురించి ఆలోచించండి దేని గురించి వృత్తి అంటే ఆలోచన విధానం పవిత్రంగా ఉందా దృష్టి పవిత్రంగా ఉందా కర్మలు పవిత్రంగా ఉన్నాయా మొదటిది వృత్తి అంటే ఆలోచన విధానం ఈ ఆలోచనల్లో ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక్కో రకమైన ఆలోచనలు మీకున్నట్లయితే ఒకరంటే ప్రేమ ఒకరంటే ద్వేషం ఒకరంటే ఇష్టం ఒకరంటే అయిష్టం ఇలాగ ఉంది అంటే మాత్రం ద్వేషం అపవిత్రతే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పరమాత్మ కన్నా ఎక్కువగా ఎవరి పట్లైనా అనురాగం పెంచుకోవటం కూడా అపవిత్రతలోకే వస్తుంది
ద్వేషం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది మనకి నచ్చని పనులు చేసినప్పుడు మనకి నచ్చని విధంగా ఉన్నప్పుడు మనల్ని బాధ పెట్టినప్పుడు మనం చెప్పింది చేయినప్పుడు మనకు అనుకూలంగా నడుచుకోనప్పుడు ద్వేషం వస్తుంది ప్రేమ ఎందుకు వస్తుంది మనకి ఏదైనా సహాయం చేసినప్పుడు కొంతమందికి ఏమీ సహాయం చేయక్కర్లేదు వాళ్ళని పొగిడితే చాలు చాలా మంచివాళ్ళని అంటారు ఎంతసేపు ఆత్మకి పొగడత కావాలి పొగడతనే శ్వాసగా పీల్చుకుంటూ బ్రతుకుతూ ఉంటుంది ఆత్మ వాళ్ళని పొగిడితే చాలా మంచివాళ్ళు అంటారు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం మనము మన లెక్కల ప్రకారంగా అందరినీ చూస్తూ ఉంటాం మనల్ని కూడా వారి వారి లెక్కల ప్రకారంగా అనేక రకాలుగా చూస్తారు ఆత్మలు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో లెక్క ఆ లెక్క ప్రకారం ఒక్కోసారి మనం మంచివాళ్ళం కొంతమంది దృష్టిలో కొంతమంది దృష్టిలో మనం చెడ్డవాళ్ళం అది వాళ్ళ లెక్క అలాగే మనకు కూడా కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి మన దృష్టిలో కొంతమంది మంచివాళ్ళు కొంతమంది చెడ్డవాళ్ళు మన లెక్కలు ఏ విధంగా వేస్తాం వాళ్ళు మనతో ప్రవర్తించిన తీరు ఆధారంగా వాళ్ళు చేసిన కర్మల ఆధారంగా మంచి చెడ్డ అని చెప్తూ ఉంటాం సరే మంచిదే ఎవరైనా చెడుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు వారు చెడ్డవారే మీరు చెప్పింది తప్పేం కాదు కానీ ఆ చెడ్డని చెడ్డగా మనసులో పెట్టుకోవటం తప్పు అది మీ పవిత్రత తగ్గిపోతుంది ఎంతమందిలో మీరు లోపాలు తీస్తూ ఉంటారు చాలామంది సేవాదారుల్లో లోపాలు మహారథీల్లో లోపాలు బాబా సేవా కార్యక్రమంలో జరిగేటటువంటి లోపాలు ఇవే ఎక్కువగా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరైనా ఏదైనా సమస్యతో బాధపడుతున్నారనుకోండి వచ్చి రాగానే ఆ సమస్య అడుగుతారు ఇంకా బాధ పెట్టడానికి వాళ్ళని ఇవన్నీ మంచి పద్ధతులు కాదు సేవా సహయోగుల గురించి మాట్లాడుకోవటం మహారథీల గురించి మాట్లాడుకోవటం సేవా కార్యక్రమంలో ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగితే వాటి గురించి చర్చించుకోవటం ఇలా అలౌకిక చెత్తని ఏరుకోవటంలో మనసు ఉంటే పవిత్రత శాతం తగ్గిపోతుంది మరి ఇది పవిత్రత కాదు అని మీకు తెలుస్తుందా ఇలా మాట్లాడటం తప్పు అన్నది తెలుస్తుందా మీకు ప్రతి మాట కూడా మీ మనసుకి అద్దము కొందరు పలకరించేటప్పుడు కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ వాళ్ళ వ్యవహారం చాలా మధురంగా ఉంటుంది వాళ్ళ మాటలు చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే అనవసరమైన సమాచారం అడగరు వ్యంగ్యంగా అడగరు ఆరా తీసినట్లుగా అడగరు కొంతమంది మాటలు ఎవరినో దెప్పిపొడ్చినట్లుగా బాబా యజ్ఞానికి కూడా వంకలు పెడుతున్నట్లుగా సేవాదారుల్లో లోపాలు చూడటం 
అక్కడికి వెళ్ళి చేసే కార్యాలు ఏముండో కానీ కార్యం చేసేవారి గురించి ఆ కార్యంలో జరిగిన లోపాల గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటూ వాటినే అడుగుతూ ఉంటారు మంచి విషయాలు అడగరు మంచి విషయాలు మాట్లాడరు ఇలా మాట్లాడినప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది మాట్లాడాలని మళ్ళీ అనిపించదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే మీరు అనవసర విషయాలు ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నారు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి మాట్లాడాలన్న మనసు రాదు ఇవన్నీ కూడా అపవిత్రతలోకి వెళ్తాయి మరి ఇది ఇలాంటి అపవిత్రత మనలో ఉందని తెలుస్తుందా ఒప్పుకోగలమా ధైర్యం ఉందా ధైర్యం దేనికి కావాలి చెప్పండి నాలో ఈ లోపం ఉంది అని ఒప్పుకోగలగటానికి ధైర్యం కావాలి నాలో ఈ లోపం ఉంది అని చెప్పటానికి సత్యత కావాలి నా ఈ లోపాన్ని నేను ఎప్పటికన్నా మార్చుకోవాలనడానికి పురుషార్థం కావాలి ఈ మూడు ఉన్నట్లయితే లోపం ఉన్నా కానీ మీరు తప్పకుండా ఏదో ఒకరోజు సంపూర్ణమైపోతారు ఇన్ని లోపాలు పెట్టుకుని కూడా మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రాత్మలుగా భావిస్తూ ఎదుటి వాళ్ళని అపవిత్రాత్మలుగా కించిపరుస్తూ ఉన్నట్లయితే భగవంతుని లెక్క ప్రకారం పవిత్ర ఆత్మలుగా లెక్కించబడరు కాబట్టి పవిత్రత అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి మొదట వృత్తిలో ఎవరి గురించి కూడా వేరే అభిప్రాయం లేకుండా ఉండటం అశుభ చింతన ఉండకూడదు ఎవరి గురించి కొంతమంది స్వయం అశుభ చింతనలో ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడగానే వాళ్ళకి అది అశుభంగా అనిపిస్తుంది నిజంగా మనం అశుభంగా అనం కానీ వాళ్ళకి అశుభంగా అనిపించేసింది ఎందుకని స్వయం అలా మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇలాంటి తప్పుడు లెక్కలతోటి ఉంటున్నారు చాలామంది నేను చాలా పవిత్రాత్మను అనుకోవటం నేను ఒక్కరినే పురుషార్థం చేస్తున్నాను అనుకోవటం నేను మాత్రమే అనుకోవటం చాలా తప్పుడు లెక్కలు లెక్కలు కరెక్ట్గా వేసేవారు బాబా అది బాబా ఏ లెక్కల ప్రకారం మిమ్మల్ని పవిత్రాత్మలుగా పరిగణమిస్తారో అది మురళిలో చెప్తున్నారు మురళి ఆధారంగా తీసుకున్నట్లయితే మీ ఆలోచనలో ప్రతి ఆత్మ పట్ల శుభ భావన శుభకామన అది పవిత్రత ఆత్మిక ప్రేమ అంటే ఏంటి తెలుసా మనకేదో సహాయం చేశారని ప్రేమించటం కాదు మనకి నచ్చారని ప్రేమించటం కాదు మనం చెప్పినట్లు వింటున్నారని ప్రేమించటం కాదు వాళ్ళు చెప్పినట్టు విన్నా వినకపోయినా మనకి నచ్చినట్లు ఉన్నా లేకపోయినా మనకి సహాయం చేసినా చేయకపోయినా మనం ప్రేమిస్తున్నా కానీ వాళ్ళు మనల్ని ద్వేషిస్తున్నా ఆత్మ ఏమైనా చేసుకునివ్వండి కానీ మీ లోపల ఆత్మ పట్ల ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ప్రేమ భావన ఏంట ప్రేమ అంటే భగవంతుని పిల్లలు వెళ్ళు మన వాళ్ళు మన పరివారం అని ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నామో అది ఎప్పటికీ చెక్కు చెదరనివ్వకుండా ఉంచుకోవటం ఆత్మిక ప్రేమ అందుకే బాబా ప్రతి ఆత్మని సన్మాన దృష్టితో చూడమని మురళిలో చెప్తారు కుమారీలుంటే బయట రంగు రంగుల ఆకర్షణలతో కూడినటువంటి లౌకిక జీవితాన్ని వదిలేసి 
భగవంతుని సేవా కేంద్రంలో సేవనే జీవితంగా చేసుకున్న అదృష్టవంతమైన ఆత్మలు వీళ్ళని చూడమన్నారు బాబా మాతల్ని చూస్తే కుటుంబాల్లో ఎక్కువగా మానసికంగా సతమతం అయిపోయేది స్త్రీలే కాబట్టి మాతలే కాబట్టి అలాంటి వారి మనసుకు ఒక శాంతని ఇవ్వటానికి భగవంతుడి జ్ఞానం చెప్తున్నారు వీళ్ళు అనేక కష్టాలు కోర్చుకుని భగవంతునితోటి సెద తీరుతున్నటువంటి ఆత్మలుగా మాతల్ని చూడాలి ఇక కుమారులు ఉన్నారంటే ఆఫీస్లో లేదా వ్యాపారంలో లేదా పొలంలో పనిచేసుకుని ఉద్యోగం చేసి వ్యాపారం చేసి ఇంటికి వచ్చి బాబా బయట తినొద్దన్నారని చెప్పి వండుకుని తింటున్నారంటే ఉద్యోగము చేసి కష్టపడి ఇంటికి వచ్చి ఎంత కష్టమైనా సరే బాబా స్మృతిలో వండుకుని తింటున్నారు వండుకోలేకపోతే ఉదయం ఏదైతే మిగిలిపోయిందో అదే చల్లారిపోయినా తింటున్నారు తోడు అనేది కోరుకోకుండా ఒక్కరే ఉంటున్నారు బాబాయే సర్వస్వం అనుకుంటున్నారు ధనం ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా బాబా సేవకే ఇచ్చేస్తున్నారు స్వయం ఉపయోగించుకోవటం లేదు మరి వాళ్ళని ఎంత సన్మాన దృష్టితో చూడాలి మనం విశేషతలు చూస్తే గౌరవం ఇస్తాం లోపాలను వెతికి పట్టుకుంటే కిందకి పడిపోతాం బ్రహ్మా బాబా అందరినీ ఇలాగా సన్మాన దృష్టితో చూసేవారు ఎవరి విశేషత ప్రకారం వాడు గొప్పవారు సేవకి ధనమిచ్చిన వారే గొప్పవారు కాదు తనువుతోటి సేవా కేంద్రాన్ని శుభ్రం చేసి సంవత్సరాల తరబడి చేసేవారు కూడా గొప్పవారే ఒక గుడిని రోజు తుడిచి ముగ్గేసి సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఒక దీపం వెలిగిస్తే ఎంతో పుణ్యం అని అనుకుని నేను చేస్తానంటే నేను చేస్తానని చేసేవారు ఇది వరకు ఆ గుడిలో సేవ అలాగే సేవా కేంద్రంలో సేవ బాబా ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచాలనుకుని ఏదైతే తనువును ఉపయోగించి చేస్తూ ఉంటారో వారు కూడా గొప్పవారే కేవలం ధనమిచ్చితేనే సరిపోదు ఒకరు ధనము ఒకరు తనువు ఒకరు మనసు ఇలా విభిన్న రకాల సేవలు రకరకాలుగా అందరూ చేస్తేనే అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఆత్మని సన్మాన దృష్టితో చూడాలి విశేషతను చూసినప్పుడు మీరు అలా చూస్తే ఎవరు తక్కువ వారిగా కనిపించరు మీకు మిమ్మల్ని భగవంతుడు ఎంత ఉన్నత దృష్టితో చూస్తున్నారు మీరు ఇతరుని ఎలాంటి దృష్టితో చూస్తున్నారు ఒక్కసారి భగవంతుని దృష్టికి మీ దృష్టికి జస్ట్ కంపేర్ చేసుకోండి పతితాత్మని బాబా ఎలా చూస్తారు అజ్ఞాని ఆత్మని బాబా ఎలా చూస్తారు తన పిల్లల్ని బాబా ఎలా చూస్తారు మహారథీలను బాబా ఎలా చూస్తారు భక్తులను బాబా ఎలా చూస్తారు కుటుంబీకుల్ని బాబా ఎలా చూస్తారు మీరెలా చూస్తున్నారు బాబా దృష్టి ఏంటి నా దృష్టి ఏంటి బాబా ఆలోచన ఏంటి 
నా ఆలోచన ఏంటి బాబా సమానంగా తయారవటం అంటే ఇదే ఈ ఆత్మిక ప్రేమ ఎవరిలో ఎలాంటి లోపం ఉన్నప్పటికీ దాని గురించి కాసేపు చర్చించుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ దాన్ని పక్కన పెట్టేసి పోనీలే బాబా పిల్లలే కదా మనవాళ్లే కదా పోనీలే అని మనం ఏదైతే వాటిని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తామో అదే ఆత్మిక ప్రేమ అదే సేవలో పవిత్రత లోపం చూసి పక్కన పెడితే ప్రతి ఆత్మ పక్కకి వెళ్ళిపోవలసిందే లోపాన్ని పక్కన పెడితే ప్రతి వాళ్ళు మనవాళ్లే కాబట్టి పరివారంలో స్నేహం ఉండాలంటే ఒకరి పట్ల ఒకరు శుభభావన శుభకామన ఇది చాలా పవిత్రత అని చెప్తున్నారు బాబా లోపం ఉంది ఆత్మలో లేదంటం లేదు వాళ్ళు చెడ్డవాళ్లే కాదంటం లేదు చాలా చెడ్డ పనులు చేశారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా చెడ్డ పనులు చేశారు అవన్నీ మనమే ఎదుర్కొన్నాం మనమే సహించుకున్నాం అయినప్పటికీ ద్వేషంలోకి వెళ్ళకుండా అలాగని మనం ఎక్కువగా కలుపుకోకుండా పోనీలే పోనీలే అని మనం ఏదైతే దయాదృష్టి పెట్టుకుంటామో అది పవిత్రతలోకి వెళ్తుంది కర్మలో మాత్రం దయ పెట్టుకోకండి కర్మలో దయ పెట్టుకుంటే మాటి మాటికి మోసపోతారు మనసులో మాత్రమే దయాభావన పెట్టుకోండి కర్మలో మాత్రం అసత్యాన్ని ఖండించి తీరవలసిందే ప్రతి ఆత్మ పట్ల శుభభావన శుభకామన ఇది మనసా పవిత్రత అలాగే దృష్టి బాబా సర్వాత్మల్ని ఎలా చూస్తారు సర్వాత్మల్ని ఆత్మగా చూస్తారు బాబా మొట్టమొదటిది ఇది మొట్టమొదటి పాఠం ఇది ఏం పాఠం ఆత్మ పాఠం అని చెప్పారు ఒక మురళిలో బాబా ఈ ఆత్మ పాఠం పక్క అయితే అంతిమ పాఠం నష్టోమోహ స్మృతి స్వరూప అవుతారు మొదటి పాఠం ఆత్మ పాఠం చివరి ఫలితం చివరి పాఠం నష్టోమోహ ఆత్మ పాఠం పక్క అయితే చివరి పాఠం స్వతహాగానే వచ్చేస్తుంది బాబా ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మగా చూస్తారు మరి మీరు కూడా ఆత్మని చూస్తున్నారా చాలామందిని నేను చూశాను ఎవరి కని గురించి అన్నా చెప్పాలంటే వాళ్ళలో ఉన్న లోపం చెప్తారు శారీరక రూపంలో ఉన్న లోపాన్ని గుర్తుగా చెప్తారు ముక్కు వంకరగా ఉంటుంది ఆకయ్య కళ్ళు తేడాగా ఉంటే చూడండి ఆకయ్య ఇలాగా లోపాలు శారీరక లోపాలని గుర్తులుగా చెప్తూ ఉంటారు అదే అలవాటు అయిపోద్ది ఇంకా ఇలా లోపాలు చూడటం శారీరకం కానీ మానసికం కానీ ఇంకా అదే అలవాటు అయిపోతుంది ఇదివరకు భక్తి మార్గంలో ఏమని చెప్పేవారు ఎవరిలోనన్నా శారీరక లోపం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఎత్తి చూపితే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ మీరు అలాగే పుడతారని చెప్పేవారు అవునా కదా అక్కడ కొంచెం కర్మల గుహ్యగతి చెప్పేవారు ఆ కర్మల గుహ్యగతికి జనం భయపడేవారు కూడా భయంతో నీతిగా నడుచుకునేవారు ఈ భయం చాలా మంచి భయం
ఏ భయం మన జన్మలు బాగుండాలంటే మన కర్మలు బాగుండాలి మన దృష్టి బాగుండాలి అని పెట్టుకునేటటువంటి భయం ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి భయం దృష్టి పవిత్రత అంటే అందరినీ ఆత్మలుగా చూస్తున్నారు బాబా ఆత్మను చూస్తారు ఆత్మను చూసాక ఏం చూస్తారు ఆత్మలో ఉన్న విశేషతను చూస్తారు ఒకవేళ బాబా ఆత్మలో ఉన్న లోపాన్ని చూశారనుకోండి ఏం చేస్తారు ఆ లోపాన్ని సరి చేయటానికి యుక్తి చెప్తారు ఒకవేళ యుక్తే చెప్పారనుకోండి బాబా అది కూడా ఎలా చెప్తారు చాలా సభ్యతగా చెప్తారు మరి ఇవన్నీ మనకు వచ్చినాయా వస్తే పవిత్రత శాతం చాలా బాగున్నట్టు మీకు ప్రతి చెడ్డ విషయంలోనూ మంచిగానే ఆలోచిస్తున్నారు ప్రతి విషయంలో మీరు మలుచుకుంటున్నారు సర్దుకుంటున్నారు సహించుకుంటున్నారు పోయిందేం లేదు పొందిందే ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి లేదు మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళుగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు అందరినీ తప్పుగా భావిస్తున్నారు అన్నిట్లో తప్పులు ఎత్తుకుతున్నారు తప్పులు ఎవరెత్తకాలి తప్పులు లేని వాళ్ళు కార్యం చేయలేరు కొంచెం కూడా కానీ కార్యం చేసే వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టడం చాలా ఈజీ అదే పని మీరు చేసి అంతకన్నా పెర్ఫెక్ట్గా చేసి అప్పుడు వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టినా పర్వాలేదు తప్పు లేదు ఎందుకంటే మీరు పెర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్తున్నారు మీరు ఆ కార్యం చేయలేరే కానీ చేసేవాళ్ళ యొక్క లోపాలు తీస్తే చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు యజ్ఞానికి లోపాలు తీయటం ఎవరో మొన్న చెప్తున్నారు నాకు ఇంకా ఆ సెంటర్ మూసేశారు అది మూతబడిపోయింది ఇంకా తెరిచినా కూడా ఎవరు రారేమో అని చెప్తున్నారంట ఇలాంటి మాటలు ఏమనుకోవాలి సేవా కేంద్రం ఈశ్వరుడిది ఎప్పుడైనా సేవ లేకుండా ఉంటుందా గేటు మూసినంత మాత్రాన సేవ లేకుండా ఉందా విభిన్న రకాలుగా ఇక్కడ ఉన్న సేవాదారులందరినీ బాబా బిజీ చేస్తున్నారు అనేక మందికి ఇంకా ఇంకా జ్ఞాన ప్రవాహాన్ని పంచుతుంటే ఇలాంటి మాటలు బాగుంటాయా ఎందుకు చెప్పాను మీకు ఇది మాటల్లో ఉండేటటువంటి అపవిత్రత ఆలోచనలు అది ఎవరికి పేర్లు పెడుతున్నారు ఈశ్వరీయ సేవా కేంద్రానికి ఈశ్వరుడు యజ్ఞానికి నిజంగా సేవ చేయకుండా తలుపులు మూస్తే మన పని అయిపోయినట్లే ఇలాంటివి యజ్ఞం యొక్క కార్యకలాపాల గురించి సేవాదారుల గురించి మహారథుల గురించి ఇంకా కొన్ని మాటలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా అపవిత్రత నేను ఉదాహరణకి చెప్పాను మన గురించి ఎవరైనా అనుకున్నా మనం ఎవరి గురించి అన్నా అన్నా కాబట్టి మనం అంతకన్నా బాగా కార్యం చేసి అంతకన్నా గొప్ప కార్యం చేసి మీరేం చేశారు అని అన్నా పర్లేదు కానీ మనం ఏ కార్యం చేయట్లేదు మనం చేసేది చిన్న కార్యం కానీ ఏదైతే పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతుందో దాంట్లో చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే దాన్ని పెద్ద చేసి మన అందరికీ చెప్పటం ఇవన్నీ కూడా అపవిత్రతగా జమ అవుతాయి కాబట్టి త్వర త్వరగా అంచనాలకు వచ్చేసి ఎలాగంటే అలా మాట్లాడేటం మంచిది కాదు ఎవరికి మంచిది కాదు మనకే మంచిది కాదు ఎవరైనా మనల్ని అన్నారు అంటే మాత్రం అలాగ అయిపోతామా ఏంటి మనం మనమేం చెడ్డవాళ్ళం అయిపోం కానీ అన్నదానికి 
ఫలితం మాత్రం మనమే పొందాల్సి ఉంటుంది చేసిన దానికి ఫలితం కూడా మనమే పొందాల్సి ఉంటుంది ఆలోచించిన దానికి ఫలితం కూడా మనమే పొందాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి పవిత్రాత్మ అంటే చాలా మంచి ఆలోచనలతోటి ఉంటుంది చాలా మంచిగా మాట్లాడుతుంది చాలా మంచి కర్మలు చేస్తుంది ఇది దృష్టి యొక్క పవిత్రత అలాగే ఇంకా కర్మలు ఒక కర్మ మనం చేసామంటే అది అవతల వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అది మంచి పని అయితే మిమ్మల్ని బాధ పెట్టేలాంటి కర్మలు కొందరు చేస్తారు ఇప్పుడు ఇందాక ఉదాహరించుకున్నట్లుగా ఏదో ఒక విమర్శ మంచిది కూడా విమర్శించటం లేదా తెలిసి తెలియక మాట్లాడేయటం ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని బాధించవచ్చు కానీ ఏది కూడా మీరు స్వీకరించకండి అంటున్నారు బాబా చూడండి నిమిత్త ఆత్మలంటే అదే గొప్పతనం ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే నిమిత్త స్థితిలో ఉంటారో మనది కాది సెంటర్ బాబా అది మనం చేయటం లేదు బాబా చేయిస్తున్నారు అని అనుకుంటాము మన గురించి ఏదన్నా ఒక చెడ్డ మాట వాళ్ళు అన్నారు అనుకోండి అది మనల్ని అన్నట్టు కాదు బాబాని అన్నట్టు అయిపోతుంది అందుకని మనం బాధపడాల్సిన అవసరము లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు ఎంత బాధాకరమైన మాట మనల్ని అన్నప్పటికీ మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అది బాబాకి ఇచ్చేసేయండి మనం కేవలం నిమిత్తం బాబానే దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఈ వ్యక్తులు ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకోకండి విమర్శల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకండి అలా డ్రామాని సాక్షిగా చూస్తూ ఉండండి ఎవరి మాటకి ఎవరి లెక్క వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటున్నారు ఎవరి కర్మలకి వాళ్ళకి ఫలము తయారు చేసుకుంటున్నారు సాక్షిగా చూస్తూ ఉండండి బాబాని తోడు పెట్టుకొని మీ యొక్క ఉత్సాహాన్ని కొంచెం కూడా తగ్గించుకోకుండా బాబా కార్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఏ దుఃఖము స్వీకరించపోవటం కూడా పవిత్రత అని చెప్తున్నారు బాబా పవిత్రాత్మకి దుఃఖం దరిచేరదు వాళ్ళు అన్నారని కూడా మనకి బాధ ఉండదు ఇంత హై లెవెల్ ఉంది పవిత్రత అంటే చూడండి ఎంత ఉన్నత స్థితిది ఎవరైనా మీకు దుఃఖం ఇచ్చేలాంటి మాట మాట్లాడినా తీసుకోకండి అంటున్నారు బాబా తీసుకోకండి ఇదే పవిత్రత ఆ చెత్త మీ మనసులో పెట్టుకోకండి మాట్లాడే వారి నోరు మనం ముయించలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక నోరు మనం మూయిస్తే ఇంకో నోరు మాట్లాడుతుంది ఎంతమందికని చెప్తూ వెళ్తాము అందుకని మీరే నోరు కంట్రోల్ చేసుకుని మనసుని బాబాతో చూన్ చేసుకుని పొగడత విమర్శ అన్నీ కూడా బాబాకి ఇచ్చేసేయండి స్వయం లైట్ మైట్ స్థితిలో ఉండండి బాబా కార్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అప్పుడు మీరు ఇంత నిమిత్త స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఏదన్నా అనటం అంటే బాబాని అనటం అక్కడ నిమిత్త ఆత్మలు బాబా కనపడిపోతారు అలాంటి ఆత్మకి అందుకనే బాబా నిమిత్త ఆత్మలు బాబాతో సమానం అని ఒక మురళీలో చెప్పారు నిమిత్త స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బాబాతో సమానమైన వాళ్ళే వాళ్ళని అనటము అంటే అంతకన్నా గొప్ప కార్యం మీరు చేసి గొప్పగా చేసి అప్పుడు మీరు ఏదన్నా మాట్లాడచ్చు కానీ కార్యం చేసే వాళ్ళ గురించి ఆ విధంగా మాట్లాడకపోవటం మంచిది ఒకవేళ మీ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నట్లయితే మీరు దాన్ని స్వీకరించకండి బాబా చెప్తున్నారు ఒక్కోసారి దుఃఖం తీసుకుంటున్నారా బాధ కలుగుతుందా మీకు ఆ మాటలు విని అడుగుతున్నారు బాబా ఒక్కోసారి చూడండి ఒక్కొక్కళ్ళు మాటలు మనల్ని చాలా విసిగిస్తే బాధ పెడతాయి మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడాలని కూడా మనకు అనిపించదు ఎందుకంటే ఆ మాటలు వినబుద్ధి అవ్వో మనకి అంత చిరాగ్గా మాట్లాడతారు అలా మీరు ఎప్పుడైనా మీరు వాళ్ళ మాటలు మనసులో పెట్టుకుని బాధపడ్డ సందర్భాలున్నాయా 
అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటున్నారా మాటల్ని విమర్శల్ని నిందల్ని అవమానాల్ని తీసుకుంటున్నారా పోని కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటున్నారా అడుగుతున్నారు బాబా అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటున్నారా కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటున్నారా ఎవరైనా మీ బాధ కారణమైనట్లయితే మీరు తిరిగి వాళ్ళని బాధ పెట్టాలని అనుకుంటున్నారా ఎంత చక్కగా అడుగుతున్నారో చూడండి బాబా నన్ను ఇలా మాట అన్నారు కాబట్టి నేను ఎప్పటికన్నా తిరిగి ఆ మాట అనేయాల్సిందే అనుకుంటున్నారా తిరిగి బాధ పెట్టాలని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇంతకింత బాధ ఆమె పడాల్సిందే అని మీరు ఎక్కడైనా ఎవరితోటైనా అంటున్నారా పవిత్రాత్మలు అలా అనరు ఇంతకింత బాధ పడాల్సిందే నన్ను ఎంత బాధ పెట్టింది అని చాలామంది అంటారు నన్ను ఎంతో బాధ పెట్టింది కాబట్టి ఈరోజు అలాంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంది ఇలాంటి మాటలు కూడా లౌకికంలో వింటూ ఉంటాం ఇది చాలా పొరపాటు ఇది చాలా అపవిత్రత పవిత్రాత్మలు ఎప్పుడు అలా అనరు మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన వాళ్ళనా తండ్రినా తండ్రి ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా దుఃఖం ఇస్తారా తండ్రిని అనుసరించే పిల్లలా లేకపోతే పిల్లల్లో పిల్లల్ని మీరు అనుసరిస్తారా ఎవరిని అనుసరిస్తారు చూడండి మీరు బాబా పిల్లల్లో ఎవరిని అనుసరించినా వాళ్ళు బాబాని అనుసరించే వాళ్ళా కాదో చూసుకోండి చాలామంది రకరకాలుగా అనుసరిస్తున్నారు మనం చెప్పామనుకోండి మనల్ని కూడా తప్పుగా అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే వీళ్ళు వాళ్ళదే వినమంటున్నారు ఇంకెవరిది వినద్దంటున్నారని ఎవరు చెప్పినా వినండి బాబా చెప్పిందైతే బాబా చెప్పింది కాకపోతే మాత్రం ఎవరు చెప్పినా వినకండి ఇదొక్కటే చెప్పేది అంతేకాని మనదే వినాలి వాళ్ళది వినకూడదు మన దగ్గరే ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఇలాంటి స్వార్థపూరిత భావాలు ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఎవరిని అనుసరిస్తున్నాం వాళ్ళు బాబాని అనుసరించే వాళ్ళయి ఉండాలి దుఃఖం ఇచ్చిన వాళ్ళని అనుసరించి మీరు మళ్ళీ దుఃఖం ఇవ్వకూడదు పవిత్రత అంటే మీరు తండ్రిని అనుసరించాలి తండ్రి అయిన ఎవరికైనా దుఃఖం ఇస్తారా మరి మీరెందుకు దుఃఖం ఇస్తున్నారని అడుగుతున్నారు బాబా అసలు ఆ తండ్రికి పిల్లలేనా మీరు కలలో కూడా ఎవ్వరికి దుఃఖ పెట్టినటువంటి సదాశివునికి పిల్లలేనా మీరు బాధ కలిగేలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టారని మీరు తిరిగి బాధపడతారా ఇది ఇంకా హై లెవెల్ అపవిత్రత అనమాట ఒకళ్ళు బాధ పెడితే బాధ పడతారు తప్ప తిరిగి బాధ పెట్టాలని అనుకోరు కొంతమంది ఇంతకింత బాధాలకి ఇచ్చేయాలని పగ పెంచేసుకుంటారు ఇది చాలా అపవిత్రత కాబట్టి పవిత్రత ఏంటి మరి దుఃఖం ఎవరైనా మీకు ఇచ్చిన మిమ్మల్ని ఎవరైనా విమర్శించిన మీ మీద కారణంగా నింద వేసిన మిమ్మల్ని అవమానపరిచేలాగా మాట్లాడిన మీరు ఆ చెత్త అంతా మనసులో పెట్టుకోకండి అసలు దాన్ని స్వీకరించకండి నిరాకార తండ్రి కానీ సాకార తండ్రి కానీ ఏ పిల్లవాడికన్నా దుఃఖం ఇచ్చారా మరి మీరు తండ్రిని అనుసరించే పిల్లలైతే మీరు ఎవరికన్నా దుఃఖం ఇస్తారా కావాలని ఎవరైనా మీకు దుఃఖం ఇచ్చినట్లయితే ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానపరిచినట్లయితే అది చాలా చెడ్డది కదా ఎవరైనా అవమానపరిచినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది చాలా చెడ్డగా అనిపిస్తుంది కదా ఎవరైనా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినప్పుడు కూడా చాలా చెడ్డగా అనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళు ఇచ్చిన మీరు తీసుకోకండి కొద్ది సమయానికి తీసుకుంటున్నారా మొదట బాధపడి తర్వాత పోనీలే అనుకుంటున్నారా బాబా దుఃఖం తీసుకోద్దు కదా అనుకుంటున్నారా మొదటే బాధ కూడా రాకూడదు అంటున్నారు ఎంత హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలంటే మన పవిత్రత 
ఎలాంటి విమర్శకైనా ఇంత కూడా బాధపడనంత హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలంటున్నారు బాబా పవిత్రత మొదట బాధపడి తర్వాత బాబా దుఃఖం తీసుకోవద్దన్నారు కదా అని గుర్తు చేసుకుని పదే పదే తలుచుకుని మళ్ళీ మన కన్నీళ్ళు మనమే తుడుచుకుని స్థిరంగా తయారవ్వటం కూడా ఇంకా సెకండ్ నెంబర్ పురుషార్థం ఫస్ట్ నెంబర్ వాళ్ళకి అసలు దుఃఖం తాకనే తాకదు పవిత్రతలో చాలా హై లెవెల్ అనమాట అది అంత సంపూర్ణ పవిత్రాత్మలకి దుఃఖం తాకనే తాకదు అవమానం చేసిన అవమాన భారం అనేదే వాళ్ళు అనుభవం చేసుకోరంటున్నారు బాబా ఎవరైనా అవమానపరిస్తే బ్యాడ్ చెడు అనుకుంటారు కదా చెడుని మీరు మళ్ళీ మీ దగ్గర ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది చాలా కాలం పెట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది కొద్ది సమయంలో మర్చిపోగలుగుతున్నారు కొంతమంది మాత్రం చాలా కాలం పెట్టుకుంటున్నారు మనసులో అవమానాన్ని అసలు మీరు ఆ దుఃఖాన్ని అవమానాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు అడుగుతున్నారు బాబా కనుక మిమ్మల్ని మీరు అడగండి ఏమని నేను దుఃఖం తీసుకుంటున్నానా లేక ఆ దుఃఖాన్ని పరివర్తన చేసుకుని తీసుకుంటున్నానా దుఃఖం తీసుకోవటం సరైన విషయమా తీసుకోకూడదని తెలుసు తీసుకోకూడదు అనుకుంటున్నాం కానీ దుఃఖం వచ్చేస్తుందా పొరపాటుని తీసేసుకుంటున్నారా పొరపాటు అంటే ఏంటి ఆదమరిచి ఆదమరిచి అంటే ఏంటి బాబాని మరిచి బాబాని మరిచిపోయినప్పుడు సామాన్య స్థితిలో ఉంటాం అవమానం చేసిన వెంటనే మనకి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అలా పొరపాటున తీసేసుకుంటున్నారా దుఃఖాన్ని ఒకవేళ మీరు అలా దుఃఖాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఉదాసీనమయ్యేది ఎవరు వాళ్ళన్న విమర్శలు వాళ్ళన్న అవమానకర మాటలు ఆ చెత్తంతా మీ మనసులో దాచుకున్నారనుకోండి ఉదాసీనమయ్యేది ఎవరు అన్నవాళ్ళ తీసుకున్నవాళ్ళ మరి అలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలి మనం ఎవరైనా దుఃఖం ఇచ్చిన సమయంలో ఏం చేయాలి ఎవరైనా మనల్ని అవమానపరిచినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే బాబా చెప్తున్నారు మీ రాయల్టీని మీ పర్సనాలిటీని ఒక్కసారి ఎదురుగా తెచ్చుకోండి ఏంటి మీ రాయల్టీ అంటే ప్యూరిటీ ఏ మీ రాయల్టీ ఏంటి మీ పర్సనాలిటీ అంటే దివ్యతయే మీ పర్సనాలిటీ దివ్య గుణాలే మీ పర్సనాలిటీ అందులో ఒక దివ్య గుణం ఏంటంటే సహనం ఎవరైతే సహిస్తారో వాళ్ళు దేవి నేను సహనశీల దేవతను ఇది ఎదురుగా తెచ్చుకోండి మీకు టైటిల్ ఇచ్చారు బాబా ఇలా సత్యంగా మనం సేవ చేస్తున్నప్పుడు కూడా విమర్శలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం తట్టుకోవాలి మనం అనుకుంటాం అసత్యమైంది అయితేనే విమర్శలు వస్తాయి కాదు సత్యానికి కూడా విమర్శలు ఎదురవుతాయి ఈ విమర్శలను ఏం చేయాలంటే అందుకే సత్యతా శక్తితో పాటు సహనశక్తి కావాలి అని అన్నారు బాబా సత్యంగా మీరు నడుచుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఎంతోమంది మిమ్మల్ని అవమానిస్తారు ఎంతోమంది మిమ్మల్ని విమర్శిస్తారు ఎంతోమంది మీ నుంచి అసంతుష్టం అవుతారు ఎంతోమంది మీకు వ్యతిరేకం అవుతారు ఇంత జరుగుతున్నా కూడా సత్యమైన బాబాని సత్యమైన సేవని పట్టుకునే ఉన్నారనుకోండి సహనశీల దేవత మీరు దేవీ దేవతలుగా అవ్వటం ఖాయం మరి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటారా నేను సహనశీల దేవతను మీ పర్సనాలిటీ మీ రాయల్టీ ఎదురుగా తెచ్చుకోండి అంటున్నారు బాబా ఎవరైనా అవమానం చేశారని ఏడవక్కర్లేదు మీరు ఎవరో ఏదో విమర్శ చేశారని బాధపడక్కర్లేదు మీరు సహనశీల దేవతను అన్న స్వమానాన్ని ఎదురుగా తెచ్చుకోండి మీ రాయల్టీ మీరు తెచ్చుకోండి మీ రాయల్టీ ఏంటి మీ గౌరవంలో మీరు ఉండండి 
భగవంతుడు ఎంతో గౌరవాన్ని ఇచ్చారు మీకు భగవంతుడే మిమ్మల్ని గౌరవిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు గౌరవిస్తే ఎంత గౌరవించకపోతే ఎంత అన్న లెక్కలో ఉండాలి మీరు అప్పుడు మీ రాయల్టీని ఎదురుగా తెచ్చుకోండి మీ పర్సనాలిటీని ఎదురుగా తెచ్చుకోండి మీ స్వమానాన్ని ఎదురుగా తెచ్చుకోండి సహనశీల దేవత సహించుకున్న వాళ్ళు దేవత కాబట్టి ఎవరు నేను సహనశీల దేవత ఇది మీ యొక్క స్మృతిలోకి తెచ్చుకోండి అంటున్నారు బాబా ఎందుకంటే ఎలాంటి స్మృతియో అలాంటి స్థితి మీరు ఆ మాటలనే స్మృతి చేసుకుంటూ ఉంటే అదే మూడ్లో ఉండిపోతాం మనం ఒక్కసారి మార్చండి పరివర్తన శక్తి కావాలి ఇక్కడ అదే ఎరువు ఎప్పుడు కూడా దుర్గంధాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది కానీ దాని ద్వారా సుగంధభరితమైన పుష్పాలు పోస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ చెడ్డ మాటలే చాలా ఎరువు వీటిని మార్చుకోండి మీరు చెత్తంతా మీరు చెట్టు మొదట్లో వేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సారాన్ని భూమి గ్రహించుకుని ఆ సారాన్ని తనకి బలంగా చేసుకుంటుంది మొక్క అలాగే ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు ఎవరైనా మీకు దుఃఖాన్ని ఇచ్చేలాగా మాట్లాడినప్పుడు మీరు జ్ఞాన సారాన్ని తీసుకోండి దాంట్లోంచి ఏంటంటే నేను సహనశీల దేవతను మీ రాయల్టీ మీరు తెచ్చుకోండి మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీ ఆత్మిక గౌరవంలో మీరు ఉండండి అంతేగాని వాళ్ళన్నదే తలుచుకుని కుమిలిపోవలసిన పనైతే మీకు లేదు మీరు నా పిల్లలు అంటున్నారు బాబా ఇది పవిత్రత అంటే దుఃఖాన్ని స్వీకరించకపోవటం పవిత్రత ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానం చేస్తే అది మనసులో పెట్టుకోకుండా ఉండటం పవిత్రత అసలు సంకల్పంలో కూడా దుఃఖంలోకి వెళ్ళాపోవటం పవిత్రత అంటున్నారు బాబా మీ కర్మలు ఆనందాన్ని ఇచ్చేలాగుండాలి మీ మాటలు ఆనందాన్ని ఇచ్చేలాగుండాలి ఒకవేళ అలా మాట్లాడలేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు కఠినంగా శిక్షించుకోండి మాట్లాడటం మానేయండి చేత కాకపోతే మౌనం వహించండి కొంతమంది మౌనం వహించమన్నారు కదా అని ఆలోచనలు చేసేస్తుంటారు కానీ బాబు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు మీరు అనలేదు అనుకున్నారంతే కానీ ఆ వైబ్రేషన్ ఆ సోలుకి వెళ్ళిపోయింది పైకి అనలేదు కానీ అనుకున్నారు లోపల అంతే మీకు ఆలోచనకి కథ తయారైపోయింది ఇంత సూక్ష్మ లెక్క ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి సేవ చేయటం లేదు కానీ సేవ జరగాలని భావన చేస్తుంటే సేవా ఖాతాలో జమ అయిపోతుందని చెప్పారు లేదా బాబా అలాగే మీరు ఎవరిని ఏమి అనలేదు కానీ అనుకున్నారు లోపల ఆ భావనకి కూడా పాప ఖాత జమ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంత పవిత్రత అంటే ఇంత హై లెవెల్లో ఉంటుంది ఇంకోటి చాలా వరకు విఘ్నాలుగా విఘ్నాలు కలిగించే వారిగా ఎవరుంటారు యజ్ఞానికంటే ఎవరైతే నేను నాది అనే వాటిలోకి వెళ్ళిపోతారో వారి యజ్ఞానికి సేవకి విఘాతం కలిగిస్తూ ఉంటారు విఘ్నాలు వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు నేను చేశాను కానీ నాకు పేరు రావటం లేదు అనుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా కలిసి ఉండరు అందరితోటి సంఘటనలో ఉండరు సెపరేట్ అయిపోతారు ఎందుకంటే నేను చేశానన్నది రావాలి అందరితోటి ఉంటే మనకి పేరు రాదు ఇలా పేరు కోసం లోపల భావన పెట్టుకుని సేవ కోసం ఉన్నామన్నట్టుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉంటారు ఇవన్నీ సూక్ష్మ భావనలు ఎవరికి అర్థం కావు ఎవరి లెక్క వాళ్ళకి సూక్ష్మంగా బాబా దగ్గర ఉంటుంటుంది పైకి పావత్రం సేవాభావం కానీ దాని వెనుక 
ఈ భావనలుంటే సత్యమైన సేవాదారులకి ఇవేమీ ఉండవు అనేక ఆత్మలు బాబాని తెలుసుకుంటే చాలు అనుకుంటారంతే నేను నాది ఈ రెండే ఈ రెండు వచ్చిన వాళ్ళు సేవకి విఘ్నాలు వేస్తూ ఉంటారు యజ్ఞంలో కూడా విఘ్నాలు కలిగిస్తూ ఉంటారు నేను నాది వీటిని జయించటం ఎలా ఈ నేను అనేది మిమ్మల్ని ఉన్నతికి తీసుకెళ్లే నేను ఉంది కిందకి పడేసే నేను ఉంది దేహాభిమానంతో నేను 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 అనండి కిందకి పడిపోతారు స్వమానంతో నేను అనండి నేను ఉన్నతమైన ఆత్మను నేను బాబా యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిని నేను బాబా సిరు కిరీటాన్ని నేను బాబా బిడ్డను ఇలా అనుకోండి ఈ నేను అనేది మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది కనుక యజ్ఞంలో కానీ సేవలో కానీ సర్వ విఘ్నాలకి గల కారణం ఏంటంటే కేవలం నేను నాది గొడవలకి కానీ ఆస్తి గురించి కొట్టుకుంటున్నారు అంటారు చాలామంది ఆస్తి గురించి కూడా కాదు రావ వచ్చేది అసలు గొడవ స్వార్థం వలన వస్తుంది గొడవ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరికి ఎక్కువ శాతంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళది నాది ఎంత వస్తే అంత కావాలని అనుకోవట్లేదు వాళ్ళది కూడా నాకే కావాలనుకుంటున్నారు గొడవ అది గొడవకి గల కారణం అది అంటే సూక్ష్మ భావనలు జరిగేటటువంటి గొడవలకి జరిగేటటువంటి సమస్యలకి కారణాలు సూక్ష్మ భావనలు సూక్ష్మ భావనలో పవిత్రత లేదు దానివలన గొడవ జరుగుతుంది విఘ్నాలు కూడా అందుకే వస్తున్నాయి కాబట్టి చూడండి ఈ లెక్కను చూసుకుంటే ఎంత తక్కువ పవిత్రత ఉంది మనకి ఇంకా ఎంత సంపాదించుకోవాల్సిన శాతం ఎంత ఉంది సూక్ష్మ భావనలో కూడా కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలు కానీ ఈర్ష ద్వేషము అసూయ సోమరతనం నిర్లక్ష్యం కానీ ఏది రాకూడదు అంటున్నారు బాబా అంశ రూపంలో కూడా రాకూడదు అంటున్నారు అప్పుడే సంపూర్ణ పవిత్రాత్మ అంటున్నారు బాబా ఇవి రాకూడదు సరికదా దైవీ గుణాలు రావాలి దైవీ శక్తులు రావాలి క్లీనింగ్ అంటే ఇదే ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం శుభ్రత అనుకుంటాం సామాన్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం శుభ్రత అనుకుంటాం అది మంచిదే కాదంటం లేదు కానీ కళ్ళు శుభ్రంగా ఉన్నాయా మన నోరు అంటే మాట్లాడే మాటలు శుభ్రంగా ఉన్నాయా మనం వినేటటువంటి మాటలు మంచిగా ఉన్నాయా మన ఆలోచనలు మన బుర్ర మెదడు మంచిగా ఉందా మన సంస్కారం మంచిగా ఉందా అష్టశక్తులు వంద శాతం రావాలి సర్వ వికారాలు అంశ వంశ సైతంగా పోవాలి అదే సంపూర్ణ పవిత్రత అదే సంపూర్ణత అదే దివ్యత వాళ్ళే అష్టరత్నాలు పవిత్రత అంత హై లెవెల్లో ఉంది అందులో బ్రహ్మబాబా నెంబర్ వన్ సంపూర్ణ పవిత్రతని సాధించినటువంటి వారిలో బ్రహ్మబాబా నెంబర్ వన్ అందుకే బ్రహ్మబాబాని అనుసరించండి ఇంకెవరిని అనుసరించకండి ఎందుకంటే బ్రహ్మబాబా శివబాబాకి నెంబర్ వన్ అనుచరుడు శ్రీమతాన్ని తూచా తప్పలేదు 
ప్రతి కర్మరూపి అడుగు బాబా ఆజ్ఞానుసారమే వేశారు ఎక్కడా కూడా నేను నాదిలోకి వెళ్ళలేదు ఎక్కడా కూడా యజమానిగా అవ్వలేదు ఎక్కడా కూడా సాధనాల ఆకర్షణలోకి వెళ్ళలేదు వైరాగ్యంలోనే ఉన్నారు ఎప్పుడూ కూడా తపస్సులో నిర్లక్ష్యం చూపించలేదు ఎప్పుడూ కూడా ధనంలో ప్రతి పైసా బాబా సేవకి ఉపయోగించారు తప్ప స్వార్థానికి ఉపయోగించుకోలేదు ఇలా ఏ రకంగా చూసిన బ్రహ్మబాబా నెంబర్ వన్ తనువును సేవలో ఉపయోగించడంలోనైనా మనసును ఉపయోగించడంలోనైనా ధనాన్ని ఉపయోగించడంలోనైనా త్యాగంలోనైనా తపస్సులోనైనా సేవలోనైనా బ్రహ్మబాబా నెంబర్ వన్ మరి ఇప్పుడు చెప్పండి బ్రహ్మబాబా ఫోటో పెట్టుకోవటమే మనం ఆయనపైన ప్రేమను చాటుకోవటమా లేకపోతే ఆయనలాగా తయారవటమా భక్తులందరినీ పూజలు చేయటం కాదు మీ మనసుని భగవంతుడి మీద పెట్టండి అని మీరు చెప్తున్నారే మరి బాబా కూడా ఏం చెప్పారు చిత్రాన్ని మాత్రమే కాదు చరిత్రని కాపీ చేయండి ఇది పవిత్రత అంటే కేవలం బ్రహ్మచర్య వ్రతం అనే కాదు వాళ్ళు చేసిన ప్రతి పనిలో కూడా ఇతరులకు ఆనందం ఇవ్వటానికే చూస్తారు వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ అందరూ బాగుండాలని అనుకుంటారు తప్ప వాళ్ళకి చెత్త ఆలోచనలు రమ్మన్న రావు వాళ్లే పవిత్రాత్మలు ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి పవిత్రత అంటే లక్ష్యం ఉంటే ఇంత పవిత్రతని మనం సంతరించుకోవటం చాలా సహజం ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నామో చూడండి ఏ సబ్జెక్ట్ వీక్గా ఉందో చూడండి దాంట్లో ఎలాగ అధిగమించాలో చూడండి ఆ బలహీనతను అంతే ఈ పురుషార్థానికి మీ ధైర్యానికి మీ దృఢ సంకల్పానికి మీరు చేసే ప్రయత్నానికి భగవంతుడు ఖచ్చితంగా తోడుగా ఉంటారు పవిత్రాత్మలుగా చేయటానికి పరమాత్మ వచ్చారు అవుతామన్న వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పవిత్రంగా తయారు చేయటంలో పరమాత్మ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు కాబట్టి లక్ష్యం ఇది పెట్టుకోండి మొదట సంపూర్ణ పవిత్రాత్మగా తయారవటం సంపూర్ణ పవిత్రాత్మే దేవాత్మ ఈ నేను నాది ఇవే అన్ని విఘ్నాలకి కారణం అందుకని నేను అనేది వచ్చినప్పుడల్లా స్వమానాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదో ఒక స్వమానాన్ని అది మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే స్వమానం అంతే తప్ప నేనంటే ఇది నేనంటే అది నేనంటే ఇది అని ఇలాంటి గొప్పలు చెప్పకండి ఇప్పుడు లౌకికంలో ఆస్తులు బంగారాలు వాటిలు గొప్ప చెప్పేవారు అలౌకికంలో పురుషార్థం ఎక్కువ గొప్ప చెప్తుంటారు నేను ఇంత పురుషార్థం చేస్తాను అంత పురుషార్థం చేస్తాను నేను ఇంత ఖచ్చితంగా సమయపాలన చేస్తాను లేకపోతే నేను ఖచ్చితంగా నియమపాలన చేస్తాను ఏవేవో చెప్తారు అంత ఖచ్చితత్వం మీ యొక్క మాటల్లో కనపడదే మీ యొక్క కర్మల్లో కనపడదే ఒక్కోసారి అందుకని అవి చెప్పుకోకండి మీ గురించి మీరు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరేంటో మీ మాటలు చెప్పేస్తే మీ కర్మలు చెప్పేస్తే ఎక్కడైనా అవసరమైతే వాళ్ళు అడిగితే చెప్పండి మీరేంటో ఇంక మిగతా అందరికీ బాబా అంటే ఏంటో చెప్పండి చాలు ఈ నేను అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా కిందకు పడిపోద్ది ఆత్మ నాది అన్నది వచ్చింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా సంఘటన నుంచి దూరం అయిపోతుంది ఆత్మ ఈ రెండే కిందకి పడేస్తాయి పైకి తీసుకెళ్తాయి నేను అనేది వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక సమానం గుర్తుపెట్టుకోండి నాది అనేది వచ్చినప్పుడు నా బాబా అనండి సెంటర్ నాది అని వస్తుంది అనుకోండి మీకు బాబా సెంటర్ నాదేంటి అనుకోండి సేవ నాదని వస్తుంది అనుకోండి నా సేవ ఏంటి బాబా సేవ నా విశేషత అని వస్తుంది అనుకోండి విశేషత నాదేంటి బాబా ఇచ్చారు
ఇలా ప్రతి ఒక్క చిన్న స్థూల వస్తువు సూక్ష్మంగా యోగ్యతలు అన్నీ కూడా బాబా 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 అంటూ ఉండండి విద్యార్థులు కూడా మన వాళ్ళు ఏం కాదు అందరూ బాబా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళని మంచిగా తీర్చిదిద్దటానికి మాత్రం బాబా మనల్ని నిమిత్తంగా పెట్టారు మీరు నిమిత్తం అవ్వక్కర్లేదు మాకే అన్నీ తెలిసిపోయినాయి అన్నారనుకోండి ఓం శాంతి చెప్పండి కొత్త ఆత్మలకి చెప్పేసుకోండి జ్ఞానం ఏం పర్వాలేదు ఈ విద్యార్థులే మన జీవితం కాదు ఇంకా అనేక మందిని తయారు చేస్తారు బాబా నాకు సేవ కావాలి అని కూర్చోండి మీకు ఎంతో సేవ ఇస్తారు ఒకళ్ళు ఆగిపోమన్నంత మాత్రాన ఒకళ్ళకి అన్నీ వచ్చేసినాయి అన్న దాంట్లోకి వెళ్ళినంత మాత్రాన మనం ఖాళీ అయిపోము ఇంకా 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 అనేక మంది ఆత్మల్ని మన దగ్గరికి పంపిస్తారు ఖాళీగా పెట్టారు బాబా ఇది నా డ్యూటీ అని కూడా అనుకోకండి బాబా డ్యూటీ కేవలం నన్ను నిమిత్తం చేశారు బాబా ఇలాంటి ఆత్మ ఖచ్చితంగా కర్మాతీతంగా అయిపోతుంది నేను అన్నీ చేస్తూ కూడా నేను నాదిలోకి వెళ్ళని ఆత్మ కర్మాతీతం అయిపోతుంది ఎవరైతే కొంచెం చేయగానే నేను నాదిలోకి వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు గొప్ప టీచర్ అయిపోతారు ఒక సెంటర్ వాళ్ళది అయిపోతుంది ఒక సెంటర్ రెండు సెంటర్లో మూడు సెంటర్లో వాళ్ళు అయిపోతాయి కొద్దిమంది విద్యార్థులు వీళ్ళని గొప్ప టీచర్గా చూస్తారు ఆహా చాలు అక్కడితో అయిపోయింది అనుకుంటారు కర్మాతీత స్థితి ఇంకేం పొందదు ఆత్మ ఎందుకంటే ఇదే కావాలి ఆత్మకి కర్మాతీతంగా వెళ్ళిపోవాలనుకున్న ఆత్మ ఎక్కడ ఎవరిని ఎవరికి బందీ అవ్వదు స్థానానికి కానీ పరివారానికి కానీ హద్దుకు కానీ పేరు గౌరవాలకు కానీ ధనానికి కానీ పొగడ్తలకి కానీ బందీ అవ్వదు ఆత్మ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంతే అందుకని జ్ఞాన సారం వంట పట్టించుకోండి బాగా అప్పుడు వైరాగ్యం మీ సొంతం అవుతుంది వైరాగ్యంతో ఖచ్చితంగా స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి ఇలా సంపూర్ణ పవిత్రత యొక్క అర్థం తెలుసుకుంటూ ధారణ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం ఓం శాంతి ఆత్మిక తండ్రికి ఆత్మిక పిల్లల యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే ఓం శాంతి